这大内之中是本王的父皇，坐镇明海者是本王的舅父，皆是本王的至亲。如今，换作是你，你该如何抉择？告诉本王。错谋事在人，微臣相信，只要殿下有心阻止明国公，必可寻得良策，两相保全。两相保全。本王倒是有一个权宜之策。未知，你愿为天圣平安，略尽勉力吗？只要天圣不起硝烟，未知自当勉力一试。好。目前看到燕王已经调动所有可用人马，势必行动在即了。现在担心的，反倒是后果。也不知道紫燕兄能不能稳住父皇。属下倒是觉得，对于新大夫主子大可放心。小的只怕那只小狸猫，可被临阵反水，坏了主子大事儿。紫燕兄，我是不担心的。但是父皇行刑一向多疑。如果拿捏不好，刺激了他，反倒适得其反。小狸猫，我倒是放心。他行刑坚韧，一旦认清方向，一定是九死不悔的。那万一燕王狗急跳墙，狸猫岂不危险？那所以要好好的保护金龟啊。只要遗诏尚在本王的控制之下，宁生是一定。不会伤到这只小狸猫的。启禀殿下，礼部侍郎徐启瑞在王府后门候着，说有急事，想要面见殿下，让他悄悄的进来。殿下，怎么样？少宁一直在陪着他，该听到的话都能听见。嗯，启禀殿下，那个，那个后院关着的人，不见了，不，不见了，一个大好人还能不见了？怕是有外人来过，把他带走了。废物，废物，还不去找？无意了。殿下，那个人要真跑了。徐启瑞很可能会叛变，是必然会叛变。卑职，见过殿下。哎，起来，起来，侍郎，来，坐。侍郎，来，情况如何？贵宾殿下。燕王召了卑职等一干臣属，先是上演了一出长史武将逼宫的戏码。嗯，令卫四爷亲眼看到情况危急。卑职隐约看到，四爷与公主都在屏风后目见尚无危机，但接下来的行动。我听燕王遇那武将的意思，是要除掉位置。武将，你见到那位武将了吗？这也正是卑职要向殿下禀报的。那名武将，如果我没认错，他正是当年任职于护卫大营中的指挥使袁冲，应该是改头换面，藏匿于四位军中。如今名叫刘光，怪不得本王查获多年了无音讯，一定是常远那狗贼做了手脚。是郎，那接下来他们如何行事啊？公主带走微次爷之后，燕王召回我等，各位速速请起。本王随后。会说服未知，携带遗诏
前往顺平门外，面见素卫军将领。你等速速前去准备。是是。刘光听令，只要未知拿出一招，本王命你就地诛杀。是。殿下，一旦杀了未知，彭公说过，这天下是争来的，不是等来的。明臣，召集府里所有的侍卫，本王要亲手拿下袁崇这狗贼。属下遵令。今晚注定是个不眠之夜。阎王爷一定疯狂，你不要再回阎王府，暂且在本王王府避避风头。殿下，卑职，谢过殿下。你说，应声药片之威去顺平门杀了他，你是从哪儿听来的？楚王府，是有变故。你立即出发，救下奉旨卫。等等，你可知道，宁毅作何态度？他要去救他。那一，救之为始，趁乱杀了宁毅，还不快去！殿下，小儿也身不由己。常家是他，我不过是一只蝼蚁。殿下，殿下饶了小人，饶了小人。殿下，饶了主子，这一等小人已经杀了，岂不干净？杀了他，藏了本王的手，押回刑部，国法伺候。啊你死了，他会伤心的。陛下有旨，即召诸皇子及大臣进宫面圣。
要命大。地下有旨，把金贵要略带回宫去，开办。未知遵旨。未知，你为什么会在这里？微臣担心失了这金贵要略，无法向陛下交代，只好趁罢了，带上他跟我回宫去。哎，明义。父皇怎么了？他为何此时要看《金贵要略》？你若真有孝心，问那么多干嘛？赶紧回宫。未知。这不，他不会真的有什么事情吧？我好害怕呀！公主殿下，陛下一向慷慨，许是另有旨意吧？还望公主莫要乱了心思，相信陛下自有安排。是，相信父皇的旨意，听他父皇的安排。会让本宫一世孤苦，无依无靠。陛下一向厚爱公主，她才是你真正的依靠。父皇已经年迈，迟早有一天会丢下少宁的。少宁那个时候，又该去依靠谁呀、啊？未知。赶快下车！你快下车去看看吧，我在车里等你。好，殿下。这可是谋逆之罪，未知恳请殿下收回成命。为四爷，请相信本王，这真的是权宜之策。既然殿下以为此计可行，那为某遵命便是。嗯、未知，车驾太慢，骑马进攻，快！不论何事，素未军领，有了尝试就步，现在追来。我们要立刻带着金龟要略进宫见驾。金龟在哪里？公主殿下，请速将金龟交与微臣。上马。殿下，请随我来。未知见过姚夏。哦，见过魏四爷。陛下，娄烨召我们前来，知道什么原因吗？啊，姚夏，学生也是一节到迟疑，便匆匆赶来。并不知缘由。不过，但请姚相稍安，许是陛下另有旨意，也未可知、啊。但愿如此啊！我总担心社稷有。有劳姚相替学生等一等，各位皇子，我手中这金龟为实在过热。本王只需借魏四爷及父皇的金龟一用，令闵国公旧部看到遗诏中乃是本王的名讳，只有这样，他们才会打消秦王之念。殿下当真只需打消闵国公的秦王之念吗？
见过妖相，见过魏王。啊！二王兄，你看见父皇了吗？本王还没有见到父皇，不过有张御医在父皇寝宫服侍，父王没大可放心。陛下口谕：首相姚英，四夜未知，开启金匮，宣读朕之诏书。臣遵旨。自古帝王统于天下，必以敬天法祖为首务，而敬天法祖本于至诚之心，不容一息有见，是以消干骄劳，无日不兢兢业业也。朕自长熙元年遇疾大捕，夙夜忧其，奴生九子，各有不同。父皇要是不忍，我去人为之，不要再宣读了。为久远之国计，束乎尽之。英英，嗯，朕我大侄子有一只匣子，你去给朕拿来。是。朕年迈之人，身后尔等，若能替心保全，朕亦欣然安身。别念了，二王兄。父皇，父皇，你干嘛呀，二王兄？父皇，你怎么样了？二王兄，为何不召见儿臣，召见众臣宫觐见？二王父皇。燕王急于见朕，可是盼着朕早些安世啊！父皇冤枉儿臣，儿臣无时无刻不期盼父皇的安好。<笑>既然如此，那便令魏之念下去吧。微臣遵旨。燕王皇二子名生，人品贵重，深孝朕功，必能克成大统，擢继朕登基，即皇帝位，即尊于制，迟服二十七日，事服布告中外，贤使闻之。写了两份传位诏书，一封置于金柜之中，由姚英为之保管；另一份存放于朕卧榻之侧，现正于楚王手中。宁毅，在，你念给燕王听听吧。遵旨。
，朕知诸子乃同气之亲，尤当诚心友爱，各秉忠良，并其恩怨，一心一德。念朕之苦衷，怀社稷之诚念，方可保邦于魏威，治治于魏乱。父皇教诲，儿臣敏感吾内。吉儿，你很好。谢父皇。燕王可否告诉朕，你可听懂这诏书之意了？父皇，父皇冤枉儿臣了。这金贵中的诏书。一定是他人做了手脚栽赃于儿臣的，儿臣对父皇的忠心，天地可见，忠心可见。赵元，在，搜身。是，陛下。忠心可见，赵元，老奴在。本人，是陛下。埋葬于儿臣，父皇，父皇一定要明鉴呐！徐其瑞何在？罪臣,臣徐其瑞参见陛下，勾结素卫军中常侍旧部，企图逼宫谋反。这也是宁毅设计于你吗？父皇，父皇，父皇，儿臣错了，父皇，父皇，儿臣真错了，父皇，儿臣被常侍旧部蒙蔽了双眼，才会做出这样糊涂的勾当，父皇，求父皇看在儿臣母妃的面上，饶了儿臣吧，别杀我、啊，父皇，饶了我吧，父皇。饶你！你看这些糊涂勾当之时，哪一件不是想要了朕的命啊？卫之，臣在。敕令。是。燕王宁生，废为庶人，昨日。父皇，父皇。父皇，你不要杀王兄，他是儿臣的哥哥，可是父皇的亲骨肉啊！父皇，父皇，二王兄已经知错了，请父皇饶过二王兄性命，父皇开恩啊将书人听声，押往中层寺，择日再审。放开你们脏手
。淑华，其实自打闵国公进京的时候，你就已经做好准备了，对吗？你忌惮闵国公的势力，不敢杀之，啊？却上演了一出装病的戏码。淑华，你知道吗？你今日构陷的，可是你亲生的骨血。成王败寇，儿臣认了。父皇，恐怕今日这一别，你我就像那云泥之茶了。恐怕父皇以后再也不想见到儿臣，请接受儿臣这离别一。启禀陛下，常贵妃求见。谋逆大罪，业已败露，居然还有颜面来见朕！不见。陛下。便在与常贵妃夫妻的情分上，废除了宫前，还是见上一面吧。都跪了一炷香了
起，拜见陛下。臣妾罪应该万死。咏梅，朕知你是为求情而来，只是你不必再说了。你为常氏操碎了心，到头来还是为常氏所累。为何你还看不透这其中厉害？陛下，臣妾知错了。可惜呀、啊，你知错知得太晚了。朕念你随朕服侍三十年的情分上。着你降为才女，前往北宫。陛下，臣妾请陛下赐臣妾一死。生儿所做之事，都是臣妾怂恿所致。臣妾愿替生儿去死。毒杀朕，交改遗诏是谋逆大罪。这天大的罪过，你带不了。陛下，来时臣妾饮用毒酒，未免毒发沾污风云轩，请陛下恩准，臣妾回宫等死。换取生儿性命。哼！你是在威胁朕吗？臣妾不敢。陛下，臣妾想问您一件事，您可还记得，臣妾为何再无生育？当年大成奸细，趁朕不备，意图行刺。你以腹中生儿为朕挡下一剑，不得不提前生产。事后伤及自身，不能再生育了。愿陛下。念及生儿在臣妾府中救过陛下一命，留他性命。若今也好，便为庶民远罢，万死由臣妾之手吧。那朕也不能弃国法而不顾，量其滔天大罪。陛下，您可还记得？张怀太子的皇台瓜词：“种瓜皇台下，瓜熟子离离。一摘十瓜好，再摘十瓜稀，三摘犹自可，摘绝报满归。”
时至今日，你才不像个常侍女，倒还像个母亲。是全族，也难逃北逐命运。常侍女所生两子一女，两子一死。常侍女所生，可终究是陛下的骨肉。朕向来珍爱少宁，从未将她视为常侍所生。谢陛下。子女的事，臣妾都安排好了。臣妾。可以安心回宫赴死了。几日怎么都不见怀师兄啊？你可知他在何处？他跑了。跑了？跑去哪里了？府里少了两匹马，应该是很远的地方吧。只说他回明海了。也许吧。这几日你也都看到了，诸多皇子纷纷卷入这夺嫡之争，历经凶险莫测，连我都想逃跑，怎能责怪于他人呢？若是怀师兄真能逃离这漩涡，我也能安心了。那你想逃去哪儿呢？对呀、啊，我又能逃去哪里？怀师兄，这是何物啊？看看就知道了。明开海盗风骨图，你千里奔袭往返明海，其实为了我呀。竟还胡乱揣测，以为你不再回来了，为之惭愧。我也惭愧。南一，你。你们这是干什么
。方世虽出身商贾之家，但也知晓，如今这帝京，怕不是安身立命的好地方。四爷若能凭借此毒说服陛下前往冥海，这也是条出路啊。你我想到了一处，我也正在考虑，要以何事作为引子，才可名正言顺的离开帝京。如今有了这宝贝，咱们终于可以远走高飞了。怀师兄，谢谢你。见过再见，又如。